E hoje estou aqui na Clínica Paris e vim falar com o Dr. Sidney sobre hipnose. E agora estou aqui com o Sidney, que vai estar tirando todas as nossas dúvidas. Sidney, conta pra gente como funciona a hipnose clínica. É, a hipnose clínica ou a hipnoterapia é nada mais do que a terapia utilizando a hipnose como ferramenta de trabalho. Através da hipnose, nós acessamos o subconsciente, onde está toda a nossa verdade, todo o nosso verdadeiro eu, e lá tratamos todo o problema que a pessoa possa ter psicologicamente, né, dos psicossomáticos, e assim resolver através da hipnoterapia. E quais os benefícios dessa prática? A hipnoterapia ela tem muitos benefícios. Qualquer benefício que a pessoa venha buscar, que tenha de origem psicossomáticas, que são os sentimentos, as emoções, normalmente na infância, ela pode ter resultados através da hipnoterapia. Alguns sintomas são depressão, que ela pode tratar, ansiedade, medo de altura, fobia, medo de falar em público. Então, todos os problemas que são emocionais, tudo aquilo que trava você e você não sabe por quê, pode ser tratado através da hipnoterapia. E depois de quanto tempo já é possível ver uma evolução? A partir da primeira sessão, você já vai perceber uma... Uma evolução. É muito interessante porque quando nós trabalhamos através da hipnose no subconsciente, né, como por exemplo, aqui no nosso iceberg, eu tenho aqui 95% do nosso subconsciente, que nós não temos acesso de forma normal, de forma natural. Então na hipnose a gente acessa essa parte e trata ali. Então a partir da primeira sessão você já vai ter um resultado significativo muito grande e normalmente a gente trabalha até três sessões, mas uma única já tem uma função extraordinária. E qualquer pessoa pode fazer? Sim, qualquer pessoa, não tem contraindicação, né? não, tem, não é um método invasivo, é totalmente natural. Você está em hipnose o tempo todo, então pelo fato de você já estar em hipnose, só que você não sabe disso, então o hipnoterapeuta ele vai fazer um trabalho um pouco mais guiado e justamente por isso não tem nenhuma contraindicação e qualquer pessoa pode ser hipnotizada, né? basta que ela queira fazer isso. E é preciso acreditar para acontecer? Não, por exemplo, eu posso acreditar que meu coração está batendo ou não, mas ele continua batendo, independente de eu acreditar. Na hipnose é a mesma coisa, eu estou em hipnose o dia inteiro, né? O hipnoterapeuta, ele simplesmente nos guia, então você não precisa acreditar, basta você querer ter o benefício, você vai ter. E para ajudar na, pesa, na perca de peso também? Sim, com certeza. Quantas vezes as pessoas começam uma dieta e não conseguem terminar? Ela começa na segunda, para na terça, na quarta, né? já acha um motivo extra ali para poder fazer outra coisa, se matricula na, na academia e depois não vai, e acha vários outros motivos, e depois dá desculpas que para ela é coerente. Mas, na verdade, todas essas desculpas têm uma origem no subconsciente. Então, através da hipnoterapia, nós tratamos essa, entre aspas, desculpa, para que ela não tenha mais, e ela vai começar agora a ter uma, um comportamento diferente. Então, aquela dieta que ela queria fazer, ela vai terminar, aquela academia, ela vai continuar. A, a, quando ela faz um trabalho de nutricionista e ela depois fala que o nutricionista não funcionou, na verdade é porque ela não fez tudo exatamente como deveria. Então, a, quando ela faz o um trabalho de hipnose, ela tira os bloqueios dela e ela consegue fazer com que tudo dê resultado. Então, a hipnose ela pode ajudar em qualquer área da tua vida, desde que você queira. E qual é a sua especialização? Eu sou formado hipnoterapeuta pela Omni. A Omni é uma instituição que está em mais de 30 países, há mais de 40 anos. Foi ela que fundou a hipnose clínica. Né? Hoje, a Omni, mundialmente, em todo o mundo, é a maior instituição que tem no mundo. Inclusive, a escola com maior renome da Omni está no Brasil, onde eu me formei. Né? Então, toda a bagagem que eu trago é uma bagagem de mais de 40 anos aí, de ensinamentos, de estudos, que eu trago junto aqui para poder tratar e fazer os benefícios que o paciente vem buscar. E durante a hipnose, falando assim até eu, é normal sentir medo? Sim, muitas pessoas têm medo, porque as pessoas veem a televisão, né, alguns programas de entretenimento, e tem lá algumas brincadeiras que o pessoal fazem, né? E eu vou dizer assim, de certa forma, até que é verdade o que é, de, é feito lá, que a gente vê na televisão, e tem muito misticismo também. O que é, que é verdade? Tudo aquilo que você quiser fazer durante a hipnose, você vai fazer. E tudo que você não quiser, você não faz. Você é quem está no controle. É como se eu fosse um GPS. Imagina você dirigindo um carro e você tem um GPS dizendo, entra à direita. Se você quiser, você vai. Se você não quiser, você não vai. Então, muitas pessoas têm medo de, por exemplo, ah, vou dar informações que eu não quero, eu vou falar da minha vida partes que eu não quero. Não precisa se preocupar. Nenhum, nenhuma informação vai ser dita desde que você não queira. Claro que, 
na hipnose, no processo de terapia, a confiança entre o cliente e o profissional é extremamente importante. Porque se você veio tratar um trauma, veio tratar um problema do que você está tendo hoje, um bloqueio, né? isso vai estar tá provavelmente um, um, num momento da tua vida que trouxe ali uma emoção, um impacto emocional muito grande, que foi na tua infância, na tua adolescência. E, claro, que todo impacto que causa um trauma não é um momento bom. Então você precisa confiar no hipnoterapeuta para que o hipnoterapeuta tenha ferramentas para fazer um trabalho muito bem feito e assim você sair do consultório com todo o benefício que você veio buscar, justamente pela transparência que você teve e a confiança que você depositou no profissional. E o contato para o pessoal de casa? Nós temos as redes sociais, Instagram e Facebook, Cigen da Silveira. Também temos o nosso site, www.cigenedasilveira.com.br e também o WhatsApp, que é o 98831 8174. Entra em contato com a gente, né? com certeza podemos te ajudar. Me chamo Gabriele e queria convidar você para conhecer o um novo lançamento da Gelafite, o Santa Regina 7, em Camboriú. Vem comigo! Localizado no bairro Areias, em Camboriú, conta com infraestrutura completa de água, luz, asfalto e esgoto. Os lotes medem a partir de 300 metros quadrados e são da Gelafite, uma empresa com 35 anos de mercado. Se tiver alguma dúvida sobre o Santa Regina 7, procure a Gelafite ou visite nosso plantão de vendas no local. All you need to know is that we're holding on Even... mais um vídeo do Descubra. E olha, pra você aí que quer saber tudo sobre como manter o cabelo bonito, poderoso no verão, eu tô recebendo o Rogério, que é um super cabeleireiro e químico. Olha que legal. Tudo bem? Tudo bom, querido. Prazer. Obrigado. Prazer todo viu? meu tá recebendo aqui pra gente conversar sobre isso, porque afinal de contas, esse é um problema de verdade. Você, você já, eu acho que todo mundo na vida já vê alguém reclamando de o cabelo ficar desbotado durante o verão. Como evitar isso, Rogério? Olha, eu falo para as meninas, para as clientes, para as amigas, para todo mundo que está indo para a praia, ou está indo para um resort, ou piscina, enfim, além de protetor solar para a pele, passar um protetor solar no cabelo também. Porque o sol, ou, o, o sol, tanto o cloro e o sal, faz um desbotamento muito grande no cabelo. Então, usem protetor solar. 
E a outra dica é, por favor, ter, saiu da piscina, saiu da praia, é lavar com água doce o cabelo. É, quando você fala água doce, é água comum? Ou... Água comum, de chuveiro ah. comum. O que acontece é assim, o teu cabelo, ele tem... É... A fibra capilar tem, é como se fosse uma flor, assim, para receber o depósito da cor. Ah. Tudo que é cor fantasia ou cor quente, vermelho, ruivo, é, o pigmento é como se fosse uma bola grande. Então entra o pigmento, só que não segura. Então cores mais, por exemplo, um castanho escuro, preto, o pigmento é pequenininho, então o desbotamento é muito menor. Tudo que é cor que você mexe com descoloração ou com ou cor fantasia, ruivos e loiros, o, tende a desbotar muito mais rápido do que um castanho escuro, por exemplo. Entendi. Eu, o pessoal até na internet perguntou, a gente abriu para perguntas aqui, inclusive o pessoal pode comentar, você que está assistindo o vídeo, comenta aqui, ó, deixa a sua história, manda a sua pergunta, a gente responde. Se inscreva no canal. Assina o sininho. É, aí também. Tá <risos> Ajuda a gente, dá like Lógico, já também, que, que a gente like. tá dando dica. E se não gostou, guarda que fofoca é feio. <risos> é isso mesmo. Mas ó, a, a Mari Castro tá perguntando sobre a questão de chapinha e secador. Ela falou que não consegue ficar sem. O que fazer? Porque não, isso, o secador, a chapinha atrapalha mesmo? Olha, eu, eu sempre falo para as clientes tomarem muito cuidado. Quando você que tá usando chapinha e secador, é Mari, né? É. Então, Mari, usa sempre passar um protetor térmico e no verão tenta deixar o cabelo um pouco natural, com um livinho bacana, com proteção solar, que eu acho que para dar para dar um sossego um pouco pro cabelo, né? E, por exemplo, tá para homem ou mulher, mas chapéu, boné, isso ajuda na proteção? Então, ajuda, mas tem que tomar cuidado, porque é, quando você, por exemplo, se você usa boné o dia inteiro, depois tenta um dia trocar, pelo menos ter dois bonés. Pra um ficar no sol, porque Só você que pode dar... Nhaca também Não, naquele... e pode dar fungo. Então assim, meninos, por favor, sejam limpinhos, tá? Troque de boné, deixa no sol, põe pra lavar o boné, que senão dá fungo na cabeça. Não. E pode dar fungo de micose, pode ter queda no cabelo, enfim. Daí, Não, muitas eu... outras é, coisas, né? Coisas bem ruins. Eita, nós. Tem produto que é uma máscara que tem cor. A gente, por exemplo, já, já sabe que existe. Máscara que vai dar... Só vai potencializar a cor, ela não é coloração. Ela é, ela vai co um potencializar, é, ela vai potencializar a cor ou vai corrigir ali. Mas ela também tem um efeito temporário. É uma solução? Você quer ficar bonita na foto ou, né, puta, eu vou ficar um mês na praia, vai desbotar uma ruiva. Ou mesmo cabelo colorido. É, é super bacana usar. Porque é rápido, porque não, é, não tem que ter é, trabalho. Ele é só, é um, é um, esses produtos geralmente tem o um pigmento da cor que, que a pessoa usa. Se é um ruivo, você é colorido. E já que a gente tá falando de manter a cor do cabelo bonito, a minha dica hoje pra você é a seguinte, combinar a linha pós-coloração com a máscara colorante. O primeiro passo é lavar o cabelo com shampoo, que além de limpar o couro cabeludo, fazer toda a higienização necessária, ele abre a cutícula do fio. E o segundo passo é muito importante, é a hora de usar a máscara colorante, porque ela, além de nutrir os fios, vai dar cor pro cabelo. E é rapidinho, é bom, dois minutinhos, aí não tem muito trabalho. E o terceiro passo é o finalizador, que já tem fator de proteção. Isso é importantíssimo, como a gente falou aqui o vídeo todo. Afinal de contas, além de deixar o cabelo bonito, na hora de finalizar, ele protege a cor. Muito importante. E é legal que essa linha também vale pra, pra quem faz loucura, viu? Tá valendo também.